எக்ஸ்கியூஸ் மீ இங்க பவானி அப்படினு சொல்லி மாமா பட்டமக்கா பார்வதி பட்டமக்கா அழாதீங்க பட்டமக்கா தைரியமா இருங்க பவானிக்கு எதுவும் ஆகாது டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க பட்டமா இன்னே எது சொல்லல தம்பி அத எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அழாதீங்க தைரியமா இருங்க டாக்டர் வந்தானே என்னன்னு கேக்கலாம் அழாதீங்க பட்டமக்கா டாக்டர் பவானிக்கு எப்படி இருக்கு டாக்டர் சரியான நேரத்துல ஹாஸ்பிடல் கூட்டிட்டு வந்ததனால அந்த பொண்ணை காப்பாத்தியாச்சு உயிருக்கு ஒண்ணு ஆபத்து இல்ல நாங்க போய் பார்க்கலமா பேஷண்ட் டிஸ்டர்ப பண்ணாம போய் பாரு வாங்க போலாம் உனக்கு என்னடி நான் குறை வச்ச ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண இப்படி உயிர் வாழ முடியாத அளவுக்கு உனக்கு நான் என்னடி கஷ்டத்தை கொடுத்த எதுக்காக இப்படி ஒரு முடிவை நீ எடுத்த அக்கா நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க என்னால முடியல பார்வதி இவளுக்கு சாகர வயசா இவள நம்பித்தான நான் இருக்க இப்படி பண்ணலாம் ஆய்வ தப்புதான் சின்ன பொண்ணு ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டா அவளுக்கு <laughs> 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 உண்மைய சொல்ல பவானி நீ இப்படி ஒரு முடிவெடுக்க என்ன காரணம் நான் ஒருத்தர் லவ் பண்ணுங்க அது எங்க கொண்டு வந்து விட்டுருக்கேன்னு பாத்தியா அக்கா கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க நீ சொல்லுமா அவரு என்ன சின்சியரா தான் லவ் பண்ணாரு அப்புறம் எதுக்கு நீ விஷம் குடிச்ச அவன் பெரிய பணக்கார வீட்டு பையன் அவங்க அம்மாக்கு எங்க காதல் சுத்தமா பிடிக்கல அவங்க அம்மா யாரு அவங்க பேரு அவங்க பேரு ராஜேஸ்வரி வெளிநாட்டுக்குட்டாங்க <laughs> அவனை என்னால போன்ல கூட கான்டாக்ட் பண்ண முடியாம பண்ணிட்டாங்க போன்ல கூட பேச முடியாம ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவன் இல்லாம கண்டிப்பா என்னால உயிர் வாழவே முடியாது காதலிக்கிற பையனுக்காக நீ இப்படி உயிரை விட துணிஞ்சிருக்கியே அந்த பையனும் உன்ன உண்மையாதான் காதலிக்கிறானா மகேஷன் உண்மையாதான் காதலிச்சான் உள்ளூர்லயே <laughs>
என்னோட ஃப்ரெண்ட ஆதி கடவுள் அகிலாண்டேஸ்வரி கிட்ட சொன்னா உன் நிலைமை என்ன ஆகும்னு தெரியுமா ஆ என்ன ஆகும் ஏய் உட்காரு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு உன்ன பாத்து இப்பதான் என் ஞாபகம் வந்துச்ச உனக்கு நானாவது ஞாபகம் வச்சிருந்து இப்பவாவது உன்ன பாக்க வந்திருக்கேன் ஆனா நீ ஒரு நாளாவது எனக்கு ஒரு போன் பண்ணிருக்கியா ராஜி உனக்கு தெரியாதது எதுவுமே இல்ல ஆபீஸ் ஃபேக்டரி பிசினஸ் யூனோ இதுக்கே எனக்கு நேரம் பத்த மாட்டேங்குது அப்பப்போ உனக்கு போன் பண்ணணும் நினைப்பேன் ஆனா டைமே கிடைக்கல ஷோ எனக்கு உன்னை பத்தி தெரியாத ஆகல சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொன்ன சொல்ல மறந்துட்டேன் இவன் என் தம்பி ரத்னம் மகனுக்கு ஆதி கடவுள் பரம்பரையில ஒரு பொண்ண பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அந்த விஷயத்துக்காக தான் உன பாக்க வந்திருக்க அதுக்கு என்ன ராஜி உன் பையனுக்கு இல்லாத பொண்ணா பாத்துட்டா போச்சு மாப்பிள்ள மகேஷோட கல்யாணத்தை உங்க தலைமையில நடத்தணும்னு அக்கா ஆசைப்படுறாங்க அவ்வளவுதானே ஆதி கடவுள் பரம்பரையில ஒரு பொண்ணை பார்த்து என்னோட தலைமையிலேயே உன் பையனோட கல்யாணத்தை நானே முன்னாடி நின்று ஜாம் ஜாம்னு நடத்தி வைக்கிறேன் என்ன சந்தோஷமா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்கில ரொம்ப சந்தோஷம் தான் மறுபடியும் கேக்குறேன்னு தப்பா நினைக்காத மகேஷ் உண்மையா உன்னை காதலிக்கிறானா ஆமாக்கா ஆதி சார் மாதிரி மகேஷும் ரொம்ப நல்லவன்கா அவன் கிட்ட கொஞ்சம் கூட பணத்திமரே கிடையாதுக்கா சாகரதுனாலயும் காதல ஜெயிக்க முடியாது ஒரு விஷயத்த அடையணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அத அடையறதுக்கு கடைசி வரைக்கும் போராடணும் அழுகையோ சாவோ ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வாகாது நீ சந்தோஷமா வாழணும் பவானி மகேஷ் உனக்கு தான் இருந்தா அதை யாராலையும் மாத்த முடியாது நீ முதல்ல தைரியமா இரு சரியா சரிக்கா பவானி ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் நம்ம போலாம் பட்டமாக்கா பாத்துக்கோங்க பார்வதி என்ன பார்வதி இப்படி பண்ணிட்ட நான் இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல என்னக்கா சொல்றீங்க நீங்க வருத்தப்படுற அளவுக்கு நான் அப்படி என்ன பண்ண நீ கோவத்துல பவானிய கண்ணத்திலே ரெண்டு அற விட்டுருந்தா கூட நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் இந்த காதல் கத்திரிக்காயெல்லாம் தேவையாடின்னு அவளுக்கு புத்திமதி சொல்றதை விட்டுட்டு அவ காதல் ஜெயிக்கும்னு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு வரியே காதலிக்கிறது ஒண்ணு தப்பு இல்ல பட்டமாக்கா தப்பான ஆளை காதலிக்கிறதும் தப்பு என் பேத்தி விரும்புற அந்த பையன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா அவங்க அம்மா நல்லவங்க இல்ல வரலுக்கேத்த வீக்கம் வேணும் பவானி இருக்கிற நிலைமைக்கு பணக்கார இடத்துக்கு ஆசைப்படலாமா இதெல்லாம் சரிபட்டு வருமா ஏன் சரிபட்டு வராது பட்டமா இப்ப நானும் பார்வதியும் இல்ல ஆரம்பத்துல அம்மா பார்வதிய வெறுத்து ஒதுக்குனாங்க இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு வரலையா அதே மாதிரி அந்த பையனோட அம்மாவும் உங்க பேத்திய மெல்ல மெல்ல ஏத்துப்பாங்க பெரிய தம்பி நம்ம அம்மாவோட அந்த பையனோட அம்மாவை சேர்த்து வச்சு பேசாதீங்க 
நம்ம அம்மா கையெடுத்து கும்பிடுற தெய்வம் ஆனா அந்த பையனோட அம்மா ராஜேஸ்வரி ஒரு ராட்சசி என்னப்பட்டமாக்கா சொல்றீங்க என் பேத்தி விஷம் குடிக்க காரணமா இருந்ததே அவங்க அம்மாதான் என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சா நீங்க பவானிக்கு ஆதரவா பேச மாட்டீங்க என்ன நினைச்சு பட்டுமா அரசாங்க ஒதுக்குற கோட்டாவில படிச்சு பட்டம் வாங்கிட்டா உன் பேத்தியும் என் மகனும் ஒன்னாயிடுவாங்களா கவர்மெண்ட் இலவசமா கொடுக்கற அரிசிய ரேஷன் கடையில கியூல நின்னு வாங்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு பணக்கார சம்பந்தம் கேக்குதா காதலுங்கிற பேர்ல உன் பேத்தி என் பையனை மயக்கி வச்சிருக்கா அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத உங்களுக்கு காதல் வேணுமா காதல் என்ற பேர்ல வசதியான வீட்டு பசங்களை வளைச்சு போட்டு மறுபடியும் வாழ்க்கையில குறுக்கிட்டா இவள மட்டும் இல்ல குடும்பத்துல இருக்கிற ஒருத்தரையும் உயிரோட விட மாட்டேன் அந்த பையனோட அம்மா வந்து பவானிய மிரட்டிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் பவானி விஷத்தையே குடிச்சா வீட்டோட வச்சு மொத்தமா உங்க எல்லாரையும் எரிச்சிடுவேன்னு சொன்ன அந்த அம்மா என் பேத்தி எப்படி மருமக்களா ஏத்துக்குவாங்க எந்த பையனுக்காக என் பேத்தி உயிரை விட துணிஞ்சாலோ அந்த பையன் இந்த ஊர்லயே இல்லையே பவானி கிட்ட கூட சொல்லாம அம்மாவுக்கு பயந்து வெளிநாட்டுக்கு ஓடி போயிட்டான் நீங்க எதை நினைச்சோ பயந்து கவலைப்பட வேண்டாம் நாங்க இருக்கோம் இனிமே யாரும் வந்து உங்களை மிரட்ட மாட்டாங்க நான் இருக்கேன் நீங்க தைரியமா இருங்க பவானிக்கு அவ ஆசைப்பட்ட பையனோட கல்யாணம் நடக்கும் நாங்க நடத்தி வைக்கிறோம் வேண்டாம் பார்வதி அந்த அம்மாவோட கோவத்தை தாங்குற சக்தி எங்களுக்கு இல்ல அந்த அம்மாவோட கோவத்தை எதிர்த்து நிக்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு தைரியம் இல்ல எங்க வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பையனை பார்த்து எங்க பவானிய கட்டி கொடுத்துடுறோம் என்ன சொல்றீங்க பட்டமாக்கா இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் பவானி இன்னொரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு எப்படி குடும்பம் நடத்த முடியும் கஷ்டம்தான் கொஞ்ச நாளைக்கு பவானி அந்த பையன் நினைப்பாவே இருப்பா அப்புறம் போக போக எல்லாம் சரியாயிடும் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத கேளுங்க அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு முடிவையும் எடுத்துடாதீங்கக்கா நான் ஒன்னும் அவசரப்பட்டு இந்த முடிவு எடுக்கல பார்வதி எப்படியாவது என் பேத்தியோட வாழ்க்கைய காப்பாத்தணும் தான் நல்லா யோசிச்சு எடுத்த முடிவு தான் இது
நான் போன் பண்ணதும் ரெண்டு பேரும் பார்க்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை இதோட விட்டுடுங்க நீங்க ரொம்ப பயந்து போயிருக்கீங்க பட்டம்மா நம்ம அப்புறமா பேசலாம் போலாம் பார்வதி பவானிய பத்திரமா பாத்துக்கோங்க பட்டம்மாக்கா ஏதாவதுனா எங்களுக்கு போன் பண்ணுங்க வரும் கரி பார்வதி வரும் பட்டம்மா என்ன ஹால்ல ஒருத்தரையும் காணும் என்னமோ லாக்டவுன் பண்ணி வச்ச ரோடு மாதிரி இருக்கு எல்லாம் எங்க போயிட்டாங்க வானல இன்னும் வரலையா இந்த ஓமப்படி எங்க வந்தது எங்க வீட்டுல யாரும் காணும் வில்லங்க மட்டும் ஒத்தையா நிக்கிது வாங்க பெருமாள் சார் உள்ள வாங்க என்ன அகிலாமாக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும் அது ஸ்வீட்டோட சொல்லணும் அல்வா கொண்டு ஒன்னு ஐயோ மேடம் வராங்க மேடம் வராங்க வணக்கம் மேடம் வாங்க பெருமாள் உட்காருங்க சொல்லுங்க பெருமாள் என்ன விஷயம் உங்கள்ட்ட ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லிட்டு போலாம் தான் வந்தேன் ஓ என்ன விஷயம் அது ஆதி தம்பியும் பார்வதியும் அவங்கள பத்தி நல்ல விஷயம் என்ன பேசி அக்கில மனச கலைக்க போறாரு தெரியலையே என்னால வேற வாங்கி திறக்க முடியலையே இந்த ஆளு அவங்க என்கிட்ட ஏதாவது சொல்ல சொல்லி உங்களை அனுப்பி வச்சிருக்காங்களா 